，你不用担心我。医治好你是我作为医者的本分。再说，你留在这里让我医治，就是对我最好的报酬。接下来我会尝试各种方法把你医治好，希望你不要害怕。啊，姐姐好可怕！呃，李姑娘，你几天没睡了，是不是魔怔了？我找出病根了，这下难民有救了。真的吗？我马上去禀告二皇子殿下。呃，呃，啊、李姑娘，别睡地上。二皇子，请看，他身上的脓包已经慢慢淡化，再过几日便可痊愈。确实正在恢复中。南哥，你找到病根了吗？此病的形成是多方面的，可能跟环境污染有关，也可能是虫蚁叮咬造成感染。据我观察，那些脓包都是毒素挤压过多造成，如果不加治疗，会引起高热等多方面感染，还会具有传染性。什么？他现在还会传染人吗？二皇子放心，他现在快痊愈了，不会传染了。只要做到干净卫生，就不会再得病。李医师，借一步说话。那你必然已经研制出治疗瘟疫的药方了。患者毒素积累，身体虚弱，不能下猛药。我就用石书、草药和茶等中和毒素，外敷内服，长此以往，病人的抵抗力强了，病也就好了。此次李医师为我国立下如此汗马功劳，实在是感激不尽。可否尽快将医治的药方给本王？可以，但我有个条件，作为交换，二皇子应该兑现你的承诺，放我自由。兰哥，你误会了，我何时关押你了？我留你在府里，是担心你的安危。如今你就金陵百姓于危难，本王定会奏明父皇，封你为金陵国大医师，居太医院高位，如何？不，请二皇子不要告诉别人，是我研制的药方。我只是区区一介女子，倘若让人知道了如此底细。怕是会生出许多的嫉妒。我的小命和这高官厚禄比起来，这高官厚禄自然是要逊色了。本王知道你的难处，本王可以做你的靠山啊。倘若你能为本王效命，本王便可保你衣食无忧，一世安宁。你若留在本王身边，必定前途无量。南哥。本王也是真心对你，能够得二皇子殿下如此厚爱，的确是我的荣幸。只不过兰哥才疏学浅，怕是无法担得如此大任，恐也是辜负了二皇子殿下对我的期望罢了。二皇子殿下，现在瘟疫还未解决，您还是先考虑考虑黎民百姓的安危吧。